தேவநாமத்திற்கு மகிமை உண்டாவதாக இந்த நாளும் கத்ரா இயேசு கிறிஸ்து தமது சகதத்தின் வழியாக திறந்து வைத்திருக்கிற புதியதும் ஜீவனுமான பாதின் வழியாக உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் முக்கியமாக இந்த நாளில் உங்களோட விஷயத்தை பற்றி நான் பேசலான்னு இருக்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த நாள் திரும்பவும் நமக்கு வரப்போவதில்லை அதனால் கத்தருக்காக இந்த நாள் நாம் சகல நல்ல காரியங்களையும் செய்ய வேண்டும் ஓ நாம மகிமைக்காக ஹலோ லூயா இன்னைக்கு மன்னிப்பு எனக்கு கிடச்சிருக்கான்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியாமல் இருக்கும் நான் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கேனான்னு எனக்கு தெரியலையே இனி கடவுள் மன்னிச்சிருக்காரா எனக்கு தெரியலையே நான் இன்னும் நான் பாவத்தில் விழுந்திருக்கேனே இந்த பாவத்தை விட்டு எப்படி நான் வெளியே வரப்போகிறேன் பாவ கட்டுக்குள் நான் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் நிறைய விதமான பாவ உணர்ச்சிகளோடு நான் போராடி கொண்டிருக்கிறேன் பாவங்கள் மத்தியிலே அதாவது நிறைய பாவங்கள்ல சொல்லும் உலகத்துல ஏகப்பட்ட பாவங்கள் இருக்கு எல்லா பாவத்துக்குள்ளே இருந்து அந்த பாவத்தின் கூறிலே கிடக்கிறேனே எனக்கு முதலாவது எப்படி பாவத்துல இருந்து வெளியே வரணும்னு தெரியல யாராவது இருக்கிறாங்களா உலகத்துல நான் போய் சொல்லணும் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்க இந்த விஷயத்த விட்டு எப்படி வெளியே வரணும்னு எனக்கு தெரியல நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் அப்படி யாராவது வந்தாலும் இது எப்படி நான் சொல்லுவேன் அவமானமான காரியமா இருக்கு எப்படி நான் மத்தவங்க நான் பார்ப்பேன் எனக்கு தெரியலையேன்னு சொல்லி நீங்க மிகவும் வருத்தத்துல இருக்கலாம் உண்மைதான் நிறைய பேர் நம்மளை புரிஞ்சுக்க முடியாது தான் ஆனால் இந்த உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தேவைப்படுது நம்ம உலகத்தில் வாழ்வதற்கு எப்படின்னா பாவத்தை விட்டு வெளியே வருவதற்கும் நமக்கு தேவை நம்ம பாவம் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு நம்ம உறுதி கிடைக்க வேண்டும் அந்த உறுதி கிடைச்சா தான் பாவத்தை விட்டு வெளியே வர முடியும் முக்கியமாக கடவுள் நம்ம பாவத்தை மன்னிச்சிட்டாரா அப்படின்ற உறுதி கிடைக்கணும் நம்மளுக்கு உலகத்தில் உள்ளவர்கள் நம்மளே ஒதுக்கலாம் நம்மளை கலைந்து போடலாம் நம்ம நிராகரிக்கலாம் ஆனால் கடவுள் நம்மை மன்னித்து விட்டார் அப்படின்ற ஒரு உறுதி கிடைச்சிச்சுன்னா நம்ம பாவத்தை மன்னித்து விட்டார் உறுதி கிடைச்சிச்சுன்னா அதில் ஒரு சமாதானம் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னா எப்படி இனிமேல் நான் பாவம் செய்யாமல் வாழ்வது அப்படின்ற பற்றி நமக்கு தெரியும்னு ஆக்சுவலாக அது தெரிஞ்சாதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் திரும்பவும் பாவம் செய்யாமல் இருக்க முடியும் அதற்கான தெ தெய்வீக பலம் தேவை நமக்கு கடவுளுடைய பலம் வேணும் கடவுள் பாவம் பண்ண வர சொல்லுங்க கடவுள் பாவம் பண்ண மாட்டார் பார்த்தீங்களா அப்போ கடவுள் நமக்கு அவருடைய பலத்தை கொடுத்தால் ஒழிய நம்மளால் திரும்பும் பாவம் செய்யாம இருக்க முடியாதுங்க ஸோ இந்த ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் நமக்கு தேவைப்படுகிறது இல்லையா பாவத்திலிருந்து பரிபூர்ணமாக விடுதலை பெற்றிருக்கிறேன் என்னை கடவுள் மன்னித்து விட்டார் அப்படின்ற ஒரு உறுதி நமக்கு வேணும் ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னா கடவுள் என் பாவங்களை திரும்பவும் நான் செய்யாமல் இருப்பதற்கு எனக்கு அந்த பலனை அவர் கொடுப்பாரா கொடுத்தாதான் முடியும்ன்ற ஒரு அடுத்த ஒரு இது நமக்கு இருக்கு ஸோ அப்போதான் நம்ம ஆண்டோட்ட கேட்கணும் என்ன கேட்கணும் அப்படின்னா ஆண்டவரே என் பாவத்தை மன்னிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டோம்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்லுவார் நான் நினைக்கிறேன் அந்த வசனத்தை தான் நான் வாசிக்க போகிறேன் எபிஎஸ்ஏ நாலாம் அதிகாரத்தில் இந்த மாதிரி எழுதப்பட்டு இருக்குது எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு நான் முப்பத்தி ரெண்டாம் வசனத்தில் ஒருவருக்கொருவர் தயவாயும் மன உருக்கமாயும் இருந்து கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல் நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னிங்கள் நான் முக்கியமாக பேச விரும்புவது என்ன அப்படின்னா கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல் கிறிஸ்துவுக்கு தேவன் கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல கிறிஸ்து தேவன் அப்படின்னா அது வந்து காட் இல்லை பிதா அப்படின்னு சொல்லலாம் கிறிஸ்துன்னு சொல்லும்போது அவருடைய புத்திரனாக காணப்படுறாரு அவர் ஸோ தேவனுடைய புத்திரன் தேவனுடைய புத்திரன் மூலமாக தான் நம்ம வந்து தேவன்கிட்டே போக முடியுங்க ஏன்னா இரண்டும் இருவரும் ஒரு ஒருவர் தான் பிதாவும் ஒரு பிதா பிதாவும் அவருடைய புத்திரனாக கத்தரா இயேசு கிறிஸ்தும் பரிசுத்த ஆவியானும் மூவரும் ஒரே ஒருத்தங்க தான் ஆனால் மூவரும் வேறு வேறு வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பிதா வந்துட்டு தன்னுடைய சொந்த குமாரை அனுப்புகிறார் உலகத்துக்கு போய் அனுப்பிச்சு போப்பா போய் என்னை பற்றி சொல்லுன்னு அனுப்புகிறாரு அவர் அவர் அந்த உலகத்துக்கு வந்து நிறைய பேரோடு அவர் இருந்தார் முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா கேசு கிறிஸ்து நிறைய பாவிகளோடு தான் சஞ்சரிச்சுட்டு இருந்தார் பாவிகளோடு தான் சாப்பிட்டார் பாவிகளோடையே தான் இருந்தார் நிறைய பேர் அவரை பார்த்து என்ன பாவிகளோடய சுற்றிட்டு இருக்கார் இவர் இவர் இப்போ இவர் வந்து நான் பிதாட்டு வந்து வந்தேன்னு சொல்கிறாரு இவங்கெல்லாம் பாவிகள் இவரையே அவர் சுற்றுறாரு அப்படின்லாம் நிறைய பேர் பேசுனாங்க ஆனால் பாவிகளோடைய சுற்றி பிதா எவ்வளோ அவங்கள நேசிக்கிறாருன்னு சொல்லி அவங்கக்கிட்ட அவர் தான் பிதாவை பற்றி சொல்ல வந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் தன் பிதாவிடத்திலேருந்து பெற்ற எல்லா விதமான காரியங்களையும் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவும் அவர் மூலமாக பெற்ற எல்லா விதமான அடையாளங்கள் அதாவது நிறைய அற்புதங்களை செய்யும் அவர் வந்து இயேசு கிறிஸ்து உலகத்துக்கு வந்தாருங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இயேசு கிறிஸ்து கடைசி நேரத்தில் அவர் சொல்லி வைக்க போனதுக்கப்புறம் போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே நான் சொல்லுவேன்
கட்டின் கூரை அறுத்து எரிவதற்காக இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய உடலை எப்படி வந்து ஒரு உழவன் போய் அந்த நலத்தை உழுவதற்கு அந்த ஒரு இயந்திரத்தை வைத்து உழுகிறானோ அது போல இயேசு கிறிஸ்துவின் உடம்பை உழுதார்கள் எதற்காக ஓம் பாவத்தில் உள்ள எல்லா விதமான அந்த அடியும் ஒன்னா பிதா வந்து அடிக்கணும் என்ன பிதா அடிக்கணும் ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ பாவங்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்திருக்கோம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இந்த வேலையில் இயேசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணாருனா தன்னை <laughs> இல்லை நம்ம காய்கறிகளை கொண்டு போய் கடவுளுக்கு கொடுத்து நம்ம பரவலை ஒத்துப்ப முடியுமா அப்படியும் போக முடியாது அப்போ நம்மளை மாதிரியே ஒருத்தர் பிறந்து மனித சாயிலே ஒருத்தர் பிறந்து மனித குடத்தை மீட்பதற்கு மனிதன் அவர் தன்னை தன்னை வந்து ஒரு ஆடு மாதிரி கொடுக்கணும் அப்போ தான் ஏசு கிறிஸ்து கொடுத்தார் ஓம் பாவத்தையும் ஏன் பாவத்தையும் ஏசு கிறிஸ்து சுமந்து தீர்த்தார்ன்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த அந்த ஒவ்வொரு பாவத்துக்கு தான அந்த அடியை ஏசு கிறிஸ்து தான் உடம்புல வாங்கினார் ஆமாப்பா மகளே உன்னுடைய இருக்கிற அந்த சூழ்நிலை இருக்கிற அந்த பாவத்து இல்ல உள்ள எல்லா விதமான அந்த அடியை இயேசு கிறிஸ்து உனக்காக வாங்கியிருக்காரு மகளே மகனே உன்னுடைய பாவத்திற்காக இயேசு கிறிஸ்து அந்த அடியை தன் உடம்புல வாங்கியிருக்காரு அதான் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மன்னித்தது போல கிறிஸ்துவுக்குள்னா கிறிஸ்துவுக்குள்னா கிறிஸ்து தன் நம்முடைய பாவத்தை மேல போட்டுட்டு எல்லா அடியையும் வாங்கியிருக்காரு எல்லா அடியையும் கம்ப்ளீட்டா நீங்க என்ன பாவத்தை சொன்னாலும் சரி எவ்வளோ அசிங்கமான ரொம்ப மோசமான பாவத்தை சொன்னாலும் சரி அது இயேசு கிறிஸ்து மேலே விழுந்துச்சு அது அந்த அடி விழுந்துச்சு அவருக்கு விழுந்து அவரே வசனம் சொல்லுது பாவி அவரே நமக்காக பாவமாக மாறினார் அந்த பாவமாகவே மாறிட்டான் அப்படியே அவர் ஆமாம் பிதாவால் அவரை பார்க்க கூட முடியாத அளவுக்கு போயிட்டார் அவர் அந்த அளவுக்கு அடி வாங்கியிருக்காருங்க இப்போ சொல்லுங்கள் நீங்கள் இருக்கிற அந்த பாவத்தை விட்டு வெளியே வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறீங்களா இல்லவே இல்லை ஏசப்பா என் பாவத்தை நீங்கள் உங்கள் மேலே போட்டுட்டு என்னுடைய பாவத்தினுடைய அந்த பரிகாரத்தை நீங்கள் உங்கள் உடம்பின் மூலமாக நீங்கள் நிவிர்த்தி செஞ்சுருக்கீங்க எனக்காக செய்து முடிச்சுருக்கீங்க அப்படி நீங்கள் அவரை பார்க்கணும் அப்படி நீங்கள் அவரை பார்க்கணும் பார்த்து கடவுளே உன் புத்திரன் அமைச்சியே உன் புத்திரனாக எனக்கு அத்தனை ஏசு கொடுத்து நீங்கள் எனக்கு கொடுத்துருக்கீங்களே அவர் என் பாவத்தை வந்து அவர் மேலே போட்டுட்டு என் பாவத்தெல்லாம் அவர் எல்லா அடியும் அவர் வாங்கிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு விடுதலையை கொடுக்குறீங்களே எனக்கு மன்னிப்பை கொடுத்துருக்குறீங்களே அதை நான் விசுவாசிக்கிறேன் அதை நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி மகளே மகனே இந்த வேலையில் நீ சொன்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இந்த வசனத்தின்படி பிதா உம் உன்னுடைய பாவத்தை மன்னிச்சிருக்கிறத நீ பெற்றுக்கொள்வேன் இன்னைக்கு போய் அவர் மணிக்கு போகிறது கிடையாது இது ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இப்போ நீ என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பிதாவே நீங்க அனுப்பிச்சு கொடுத்த உங்களுடைய புத்திரனாய கத்தலா இயேசு கிறிஸ்து என் பாவங்கள்ல தாமையில போட்டுட்டு அதற்கான எல்லா அடியும் அவர் வாங்கிட்டு என்னை விடுதலாக்கி இருக்காரு அப்படின்றத நான் இந்த இடத்துல நம்புறேன் என்னோட இருதயத்தில் நம்புறேன் அப்படி உங்க வாயால நீங்க சொன்னீங்கன்னா போதும் பிதா உங்களுடைய அவ உங்களுக்காக அவர் கொடுத்துருக்கிற மன்னிப்பு உங்க மேல சேர்ந்துடும் இந்த வேலையில சொல்றேன் இயேசுவின் நாமத்துல இந்த சூழ்நிலையை பார்த்து நீங்க பேசுங்க இயேசுவின் நாமத்தினால எல்லா விதமான பாவத்தின் கூறு அருந்து போவதாக அருந்து போவதாக என்று இயேசுவின் நாமத்தில் உள்ள கட்டளை எடுங்க கட்டளை எடுங்க கட்டளை எட்டிங்கன்னா உங்ககிட்ட நெருங்கவே முடியாதுங்க அது நெருங்கவே முடியாது அது இயேசு அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா பிசாஸ் ஓடிடுவான் இயேசு அப்படி நீங்க சொன்னீங்கன்னா பாவம் அப்படியே படுத்துரும் கீழே அதை அதுக்கு சக்தி இழந்து விடும் ஏன்னா இயேசு கிருஷ்ணா உடம்புல பாவத்தை போட்டு அப்படியே அதோடு கூட அவர் செத்துட்டார் சத்தில் சும்மா இல்லை அவர் அடுத்த அது மூணாம் நாள் அதுக்கு அதை விட்டு வெளியே வந்துட்டார் அவர் ஏன்னா அவருடைய ஆவி பரிசுத்தமாக இருந்ததுனால உயிர் தெளிந்து வந்தார் என்னத்தை சொல்கிறாங்க இது மூலம் என்னத்தை அறிவிக்கிறாங்க அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்து தன் நம்ம உலகத்திலோட எல்லா பாத்தையும் தான் மேலே போட்டு அதோடைய வீரியத்தை ஃபுல்லாக அவருக்குள்ளே எடுத்துக்கிட்டு அதோடைய பாவத்தினுடைய கூரை ஃபுல்லாக அவர் உடம்புல வாங்கிக்கிட்டு அப்படியே அவர் மறிச்சிட்டார் தன் உடம்போடு சேர்த்து அதை அப்படியே புதைச்சிட்டு அவர் அப்படியே பரிசுத்தமாக அப்படியே மேலே அவருடைய ஆவியில் அப்படியே என்ன பண்ணார் உயிரோடு இருந்து போயிட்டார் அப்ப இந்த உலகத்தில் உள்ள பாவத்தினுடைய அந்த கூறு அறுத்துட்டார் அவர் அப்ப நீங்கள் நானும் எவ்வளவு சந்தோஷமா ஃப்ரீயா இருக்கலாம் பாருங்க 
இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த நிமிஷத்தில் மன்னிப்பை நீங்கள் பெற்றுக்கொண்டீங்க அப்படின்னா எப்படி திருப்பி இந்த பாவத்தை செய்யாமல் இருப்பதற்கான அந்த கிருபையை பிதா அவங்களுக்கு கொடுப்பார் இப்படி கொடுப்பாருன்னா பிதா குமாரன் பிரசுத்த ஆவியானவர் இந்த இந்த மாதிரி நான் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்களுக்குள்ளே வந்து அவர் அப்படியே இறங்கிடுவார் இறங்கிட்டு அவருடைய ராஜ்யத்தை உங்கள் இருதயத்தில் அப்படியே வச்சுருவார் வந்து அப்படியே ஸ்தாபிச்சுருவார் வந்து அங்கே உட்காந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சுருவார் உங்களை பாவத்தை செய்ய விடாமல் அவர் வந்து உங்களை ஃபுல் கண்ட்ரோல் எடுத்துருவாருங்க அப்படி உங்கள் முழு பொறுப்பு அவர் எடுத்துட்டார் அப்படின்னா திரும்ப உங்களால் பாவம் செய்ய முடியாது அந்த அளவுக்கு உங்களை கத்தர் வந்து பாதுகாத்துக்குவார் இந்த ஜபத்தை நோய் கூட சேர்ந்து ஜபிக்கிறீங்களா நான் உங்களுக்காக ஜபிக்க போகிறேன் சரியா மகனே மகளே என்னோடு சேர்ந்து நீங்கள் ஜெபிங்க அப்பா பிதாவே உங்களுடைய அருமையான மகனையும் மகளையும் நான் கையில் கொடுக்குறேன்ப்பா எந்த விதமான பாவ சூழ்நிலையில் கட்டப்பட்டிருந்தாலும் நீங்கள் இங்கே சொல்லிக்கப்பட்ட வசனத்தின்படி ரெண்டாவது வருஷத்துக்கு முன்னாடியப்பா நீங்கள் இந்த மகளையும் இந்த மகனையும் நீங்கள் மன்னிச்சிட்டீங்க அந்த பாவத்தின் கூறு அறவே அறுக்கப்பட்டது இந்த வேலையில் இப்போ இருக்கிறதான இந்த பாவை கட்டுட்ட போய் இயேசுவின் நாமத்தில் அருந்து போ நாங்கள் சொல்கிறேன் நான் நான் நண்டவரேன் இந்த வேலையில் என்னோடு ஜெபிக்கிற இந்த மகளையும் மகனையும் நீங்கள் ஆஸ்திரி வதித்து அவங்களோடு கூட ஜெபிக்கிறாங்க சப்பா சப்பா இருதயத்துக்குள்ளே வந்துடுங்க நான் நீங்கள் எனக்காக மன்னிப்பை நீங்கள் வச்சுருக்கிறீங்க அந்த இப்போ நான் அந்த மன்னிப்பை நான் பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்கிறாங்க அந்த மன்னிப்பை நான் பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன் என்று சொல்கிறாங்க பிதாவே நான் ஏசு கிறிஸ்துவ நான் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் எனக்காக எல்லா பாவத்தையும் அவர் மேலே போட்டுக்கிட்டார் எல்லா ஆட்டையும் அவர் மேலே உழுந்துருச்சு அதனால பிதா அவர் மூலமாக என்னை மன்னிச்சுட்டாரு நான் விசுவாசிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த மகளையும் இந்த மகனையும் நீங்கள் இப்பொழுதே தொட்டு இருதயத்துக்குள்ளாக பிரவேசித்து உங்களுடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கும் போதே நான் செபிக்கிறேன் ஆண்டவர் ஏசுவின் நாமத்தினால பரிபூர்ண விடுதலை இப்பொழுது இந்த மகளும் மகனும் பெற்றுக்கொள்ளட்டும் அப்பா திரும்பவும் பாவம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு உங்களுடைய கிருபையும் அனுகுரமும் அந்த அந்த வரை உங்களுடைய இரக்கமும் அவர்கள் மேல் இறங்குவதாக இந்த வேலையில நீங்க செய்ய நினைத்த டாய்படாத ஆண்டவரே சத்துணும் வல்லமில்லை முறுத்தீர் ஆண்டவரே அதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த வேலை நீங்க இந்த மகனையும் மகளையும் விடுதலை பண்ணதுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே உங்க மன்னிப்பை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் அதுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே நன்றி அப்பா நன்றி நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமே மகனே மகளே இயேசு ரட்சகர் இன்னைக்கு உன்னை சந்திச்சிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து உன்னோட பேசியிருக்கிறார் எப்படி பேசியிருக்காருன்னா இந்த வார்த்தைகள் மூலமாக இந்த வசனத்தின் மூலமாக இங்க சொல்லப்பட்ட வசனத்தின் மூலமாக கிறிஸ்துவுக்குள் தேவன் உங்களுக்கு மணி மன்னித்தது போல இன்னைக்கு நீங்க மிகவும் உறுதியா இருக்கணும் இயேசு கிறிஸ்து என் பாவத்தை மன்னித்து விட்டார் என்று சொல்லி ஹாலே லூயா இனிமேல் இந்த பாவத்தின் கூறு உங்கள் மேல இருக்காது எப்பொழுதும் உங்களுக்குள் வந்திருக்கிற அந்த பிதா கத்தனா இயேசு கிறிஸ்து பரசு தாவியானவரை நீங்க என்ன பண்ணணும்னா என் கூட நீங்க இருக்கீங்கன்னு சொல்லி அவரோடு பேச ஆரம்பிங்க சரியா கத்தர் உங்களுக்கு பெரிய காரியங்களை செய்து கொடுப்பார் ஆண்டு உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் ஹாலே லூயா மீண்டும் சந்திக்கலாம்